Hili ndiyo geti la Madete, ndiyo geti kuu la kuingilia hifadhi ya taifa ya Sadani ikiwa unatokea mkoa wa Tanga kuja katika hifadhi hii ya Sadani. Ni hifadhi ambayo iko kando kando mwa fukwe ya bahari ya Hindi kaskazini mwa jiji la Dar es Salaam kilomita 116 hadi kufika Sadani. Lakini pia ipo kusini mwa mji wa Tanga ambapo ni kilomita na saba hadi kufika katika hifadhi hii ya Sadani. Nimefunga safari kutokea mkoa wa Tanga hadi katika hifadhi hii ya Sadani kuja kujionea vivutio mbalimbali mbali ambavyo vipo ndani ya hifadhi. Kijiji cha Sadani kinaonekana kama kijiji cha kipekee ambacho wakazi wake wanaudhubutu wa kuishi na ngiri kwenye makazi yao. Globo TV imetembelea wananchi kijini hapo na kujionea mazingira halisi kati yao na wanyama. Pengine hii ni kutokana na elimu ya uhifadhi inayotolewa na hifadhi ya taifa ya Sadani. Fadhili Yuma na Astamia Rajab ni wakazi wa kijiji cha Sadani wanaeleza namna ambavyo wameweza kuishi na mnyama huyo kwenye makazi yao. Wanyama tuna faida nao kwa kifupi ni nzuri kwa sababu tunapata maingizo ya nchi hali kadhalika tunapata e, kama hivi wahifadhi wa wanatufanyia majengo nyumba za walimu na sisi pia kupata miingiliano ya wageni wa Afrika wazungu wanakuja katika kijiji chetu. Changamoto ni kwamba tembo, ngiri, nyani wanatu wanatu kidogo wanatushughulisha. Kama ngiri, ngiri wanakuja kwenye majumba yetu, wanabomoa vibanda vya huku kwa sababu ya kuja kuzaa kuogopa simba porini kuliwa tunakwenda kwa kwa wahifadhi tunaambia jamani huko wana kuna ngiri huko wanatupa tabu kidogo basi wanakuja kama ngiri yule atakuwa ana kwa maana yake ngiri akishakuwa na watoto anakuwa kidogo ni mkali basi wanakuja maskari wale wana wanaweza wengine wakawapigia kipigia nani baruti wale wanatimuka au kama ngiri anaweza kuja labda katika humo mipembeni zetu mwa nyumba zetu wakatumbukia kwenye mashimo ya choi kabla bado hatujaanza kuyaandaa wakaingia basi tuna tunaambia jamani wa hifadhi ngiri kule ujue wameingia katika maashimo ya choo basi wanakuja wanakuja wanatumia hekima zao zote za kitaalamu aidha na kamba na watoa wana wanaondoka zao sababu ngiri kala zao ni kuvunja tu na ni hii vibanda lakini hawana matatizo makubwa sana ya kuweza kuwa labda wanatufukuza na kuweza kutu, kutu, kutumiza Aa, nyani nyani nao wana athari zake. Yaani wananyang'anya watoto sengine chapati, maandazi. Kina mama wakawa na madishi yao ya nani ya, ya maandazi wamebeba au hata ya mboga lakini hawezi akajua kuwa nyani kwa mle mna nini ajua kuna chakula tu. Basi nyani anaweza kwenda kwa njia ya, ya matisho na mna hivi na wanyanya nyenye sio vidogo dogo ni manyani makubwa. Basi wana anaweza akatupa lile dishi, mtoto anaweza kanyonya chapati aweza kwa ameshika labda maandazi au chapati mkononi na kifuko hiyo mtoto hana tahadhari mpaka hivi sasa tunaambia watoto kwamba wakati unakwenda sengine labda kama ana begi kama la shule vile anachia maandazi huko yani anajua labda kachukua begi tu la kwenda shuleni kumbe kuna maandazi basi kwa tahadhari hizo kidogo kuna kuna uafadhali kuhusu masuala ya nyani basi wanaingia ndani humo kama wengine nyumba hakuzisidi kwenye mapa, kwenye pembezoni kwenye dali humo wanaingia kule ndani wewe umetoka kama kina mama kwenda kama kisimani au usiye kina baba kama umetoka kidogo hivi 
wanaingia kama watakuta viazi ndani unga watakuta mchele basi watakula alafu watatoa wata, wata, wata choo chao mle ili kama kuonesha wasisi tumeingia kama tunafanywa namna hivyo basi tunalalamika kwa hifadhi kama nalalamika kwa hifadhi wanakuja baadhi ya wale nyani walokuwa tayari wameshakuwa tuite jeuri wakubwa wanawapiga tunakuja masuala ya tembo tembo kwa kwetu hapa athari zake ni kuvunja miti lakini tembo ni kawaida yake kuvunja miti lakini wanakuja kuvunja pia hata mi, 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 migomba ndani uani uani pembezoni mwa ua nyua zetu yani fence zetu za ua nyua na fence zetu si za za za, za makupa unyasi kuweka hivi sasa kama anauona mpapai au anauona mgomba na yeye anautaka kuula basi anauvamia pale anauvunja pale na sasa baadhi ya wananchi wengi waliokuwa wanatoka kama vile kwa kujitetea wengine wengi wamekata mipapai wamekata migomba hata baadhi ya minazi hususan kama hata mnazi wapo wali waliuchukua wali lile nani lake lile lile la katikati lile kumbe yale ma, ma lile kono lake lile refu kama pila lile linavutika sana lile pila lile kwaona wamevuta wanatoa kile wana wana wanaita daka lile wanatoa lakini yao wanaondoka kwa sababu kwa bahati bahati nzuri hatujapata athari yoyote ya kuhusu masuala ya labda mtu kuumizwa na nini naishi kwa miaka mingi hapa lakini sawa tuna wanyama kama nyani ngiri tunaishi nao katika umitani mwetu mbuzi wanakutana wanyama yaani wa mifugo ya binadamu na na wa wanyama pori kili hawana tatizo sana tatizo ni nyani sababu nyani wanachukua vyombo vyetu wanatoa nje au wanaweza kumkuta mtoto anamngata na tunapopeleka taarifa kule kwa wanatusikiliza na wanakuja humu mitaani wanatishia tishia wanahama siku mbili tatu wanakuja kwa sababu sasa hivi nyani ni wengi sana yani ni wengi ni wengi ni wengi naona hata waonyeta hapa pia pia wana mauzo wanayofanya na wao wanajua lakini hatujai kupeleka taarifa kule labda wakatuzalau kuhusu habari ya nyani wanakuja wanatusaidia na wanapiga wengine tab nyingine labda kama ukienda unakuwa labda labda askari hawapo ndio nakwambia ngojeni lakini tishio kubwa sana ni nyani mimi naona ngili nguruwe hawana kusumbua sana sisi binadamu wananchi hao wamesema maisha yao na ngiri yamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii na chanzo cha kiuchumi hifadhi ni yetu ya taifa inaingiza katika taifa hata kijiji na sisi tunapata manufaa tunapata waingilizaji wengi wageni unakwenda wanyama na wanyama wanakwenda mpaka wanazeheka wengine tunaona nyati wanakufa wenyewe sasa kufa nyati wenyewe peke yake haivipendezi sana ingekuwa hawa askari wetu wa, wa, wa hifadhi ya Tanapa wakawa wa, wanakagua wana wanajua wazee wangapi basi sisi tulokuwa katika vijiji tulokuwa nini wanaita tunaita hii kujirani mwema wakavunwa wale kabla wasife tu hivi hivi waka, wakaliwa na mchanga wapigwe wale na sisi tunufaike tuone pia faida nani hii ya ya, ya 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 kufuga kwanza tunawashukuru kwa kitu kimoja wanatujali kupitia walimu wetu wametujengea shule tukipata alamda matatizo kijini kwetu kuwapigia simu yale wanatuletea lakini kutokana na mambo ya utalii kuhusu utalii wageni kama vile zamani wanakuja hapa tunawapikia wanakula ani na sisi tunapata pasiti fulani ambayo ya kutokizi shida zetu kwa sababu ujirani mwema yani ni kusaidiana mimi ninavyojua lakini sasa hivi kidogo imekuwa kwetu sisi ni shida kupata wageni amda wageni wetu kidogo tunapata amda ndio kama hawa barabara na kuja kutengeneza barabara yani ndio wageni tunawapata yani wangetusaidia kidogo na sisi kutupatia hata wageni tukalaza katika ma hizi guesti zetu lakini misada mbalimbali mbali, tunashukuru wanatusaidia watalii ambao wanatembelea kijiji hicho wakazungumzia namna walivuvutiwa jinsi ngiri hao wanavoishi na kuzaliana kwenye makazi ya watu 
we're really glad to be able to see uh, wildlife and how it happens in the far from from civilization and so uh, we hope to be able to see uh, even more this afternoon we had a trip a game ride this uh, yesterday and another one this morning and uh, we were chasing the elephants, but they were hiding. So we hope to be able to see some of them this afternoon. And uh, yeah, that's more or less it. We're really glad to be here to see uh, other cultures, other way to live. Uh, it's an interesting uh, trip. Uh, we saw a lot of monkeys. They're not afraid at all. They're running all the way around. We saw quite some giraffes, uh, we saw bufflons, uh, we saw um, antelopes indeed, we saw, what did we saw, a lot of birds as well. Uh, kwa kweli nimevutiwa sana na vivutio ambavyo vinapatikana ndani ya hifadhi ya Saadani. Nimeingia tangu jana hadi leo nipo hapa. Nimeweza kujionea mengi na mazuri ambayo yanapatikana hapa. Kwanza nimejionea fukwe nzuri za bahari ya Hindi, lakini pili nimeweza kutembelea mto ambao una kutana na bahari yani mto Wami na mlango bahari wake lakini tatu nimeweza kuona wanyama pori nimekutana na tembo nimekutana na punda milia nimekutana na nyati aina za swala ngiri lakini pia nimekutana na simba kwa kweli na jivunia kuwa sehemu ya saadani uh, lakini pia nimevutiwa na mazingira yake hata sehemu ambayo tumefikia katika cottage za hifadhi kwa kweli ni nzuri na ni safi sina shida nazo hakika utalii wangu au safari yangu inakwenda vizuri FM Mwangomo ni kamishna msaidizi wa uhifadhi wa hifadhi ya taifa ya Saadani anasema maisha ya ngiri na binadamu yamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wanyama aina ya ngiri wanajichanganya kabisa na wana vijiji wanakaa kwenye mazingira ya mtaa kule vijijini tofauti na ilivyo kwenye baadhi ya vijiji ambavyo viko karibu na hifadhi zetu wanyama poli wengi wakienda maeneo ya vijijini yanakuwa ni maeneo kwao hatalishi lakini kwa sadani picha ni tofauti kabisa ngili wana ingia kwenye maeneo ya vijiji wanakaa kwenye wanaonekana wakivinjali huko mitaani vijijini bila shida yoyote na hii ni kwa sababu moja e, ngili wana windwa sana na simba na moja kati ya e, mbinu za wao kuwa salama ni kuwa karibu na ni kujificha kwa wana binadamu kwa sababu wanajua simba hawezi kuingia kijijini simba akiingia vijijini tu atashtukiwa na hawezi kusogea pale kijijini atakaa huku polini kwa hiyo ngili wamegundua hiyo siri kwa hiyo wakiwa kwenye eneo la kijijini wanakuwa huru sana wanajua adui yao mkubwa namba moja hawezi kuwasogelea pale kwenye eneo la, la kijiji ambako wako karibu na binadamu. Na hii ni kwa sababu simba katika wanyama anaowapenda namba moja ni ngiri. Simba wa akiwinda akiwinda nyati, akiwinda nyumbu, anakula na anaruhusu wanyama wengine wamsaidie kama mbweya, fisi na kadhalika. Lakini akiwinda ngiri hana urafiki na mtu. Anakula mwanzo mwisho, anakula mpaka kucha. Kwa hiyo ni mnyama pendwa kwa kwa simba. Kwa hiyo singili akilijua hilo anajua kabisa kwamba usalama wangu mimi ni kukaa mbali na simba. Na moja kati ya sehemu ambazo anaweza akakaa mbali na simba ni kujichanganya kwenye eneo la, la kijijini. Lakini pia nitoe e, shukrani kwa wana vijiji wa Sadani kwa sababu ya uhifadhi wao. Ni wana vijiji wenye tabia nzuri kabisa kwamba wanaweza kukana ngili bila kuadhuru bila kuwaletea madhara mengine. Vijiji vingine kwenye baadhi ya hifadhi wa wanyama wa migrate kusogea maeneo ya vijiji mnakuwa na hofu kweli kwamba sasa wanyama wa nyama wanaenda maeneo ya watu wanaweza wakapigwa mapanga wanaweza wakauawa sivyo hivyo kwa watu wa vijiji vya, vya hifadhi ya Sadani wana jua kabisa hawa ngili ni wanyama poli na wana haki ya kulindwa na kweli wana hawawapi madhara yoyote. Aidha Mwangomo amewahimiza Tanzania kutembelea hifadhi hiyo 
na kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo. Kwanza ninapenda kuwashukuru sana wa Tanzania ambao kwa wingi wameanza kujitokeza kutembelea hifadhi hii ya Sadani na napenda kuwahimiza wengine ambao bado hawajaja Sadani waje watembelee hifadhi nzuri ya Sadani weekends hizo mtumie kwa kubadilisha mawazo kuja na familia zenu katika hifadhi ya taifa Sadani. Hii ni pamoja na watalii wengine kutoka nje pia waje watembelee hifadhi zetu nzuri ya Sadani. Hifadhi hii ni nzuri ina wanyama wa poli wazuri wa kuvutia kuna kuna vivutio vizuri ukiwemo trip ile ya boti ya Mtoami ambapo unaweza ukaona viboko kwa ukaribu kabisa pamoja na mamba ukaona muujiza ambapo mto mkubwa wa Ami unaingia eneo la bahari ya Hindi pale unaona mto likubwa linavogonga bahari ya Hindi ni eneo la tofauti kabisa ambalo ukilitembelea uki utaona hayo ma, maajabu ya, ya, ya Mungu lakini pia kuna fungu zuri la mchanga ambalo linaonekana tu maji ya kipwa. Kwa hiyo ili fungu liloko kwenye hifadhi ya taifa Sadani eneo la kule Madete ni la kipekee. Kama hujawahi kutembelea hapa hifadhi ya Sadani tafuta muda wako ukatembelee lile fungu la mchanga kwa sababu lile fungu lina colorless, lina viumbe bahari, lina wale zile seaweeds yale majani ambayo yamezunguka yale ma colorless na samaki wazuri wa kuvutia ambayo ni kivutio cha aina yake ukikaa kwenye ule mchanga wa lile fungu la mchanga kule funguni utafurahia uta, 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 uta kuona mchanga mweupe mzuri safi na maji ambayo ni ya, ya, ya blue bahari mazuri kabisa ambayo yako ya kipekee na kwa sababu hayalionekani mara kwa mara ukibahatika kwenda kuliona wewe utakuwa ni katika wale wachache ambao walikuja wakabatika kwenda kuona hiyo tunu ambayo imejificha katika hifadhi yetu hii ya taifa ya Sadani. Amewataka watalii wanaotembelea hifadhi hiyo kutoa tupia wanyama vya kula vya kibinadamu. Wa tunawahimiza watu wote wanaotembelea hifadhini kwamba wasiwape chakula wanyama poli wakiwemo nyani na tumbili navyo unavyo wale tumbili wame wamezoea kula wenyewe vitu vya asili vilivyoko hifadhini matunda na baadhi ya wadudu na kadhalika lakini unavyoanza kumpa chakula cha binadamu unambadilisha tabia kwa hiyo kisha mbadilisha tabia akianza kuonja na kuvifahamu vyakula vya kibinadamu anaanza sasa kuvipenda na kuvifuatilia kwa hiyo nitoe tena huu wito kwa wana, watu wanaotembelea hifadhi pamoja na wanajiji wanaozunguka kwamba siwalishe wanyama poli na kula vya binadamu kwa sababu tukifanya hivyo tunawabadilisha kutoka kwenye hali yao ya ukawaida kwanza kula vya kula vya asili na haya ni makundi machache tu ya wale nyani ambao wako karibu na maeneo ya vijiji lakini ukiwakuta wanyani ambao wako kule ndani ya hifadhi mbali na na hii sehemu ambako wako wana vijiji wenyewe hawajui hicho chakula cha binadamu kuna ule usemi kwenye hifadhi zetu za taifa kwamba take nothing except picture Leave nothing except footprint. Mambo ukiingia hifadhini usiache chochote hifadhini. Kwa sababu wewe usianze kuchukua mkate wako unamrushia nyani. Usichukue chungu lako unamrushia nyani. Ah ah, wewe cha kuchukua hapo ni picha. Piga picha yako ondoka, lakini usituachie vitu ndani ya hifadhi. Na usiondoke na vitu vya hifadhini. Hivyo sisi ndio maana ya hifadhi kwamba kitu kila kitu kinahifadhiwa. Hifadhi ya taifa ya Sadani upokea watalii takriban 2020 kwa mwaka na kati yao wengi wametembelea kijiji cha Sadani kuona namna mjiri wanavyoishi na watu kijijini hapo. Sasa hivi watalii wanaendelea ku, kuongezeka katika hifadhi hii. Nasema kwamba ndani ya miaka miwili hadi mitatu hifadhi hii tutaongelea mambo mengine kabisa. Nitazitakuwa kati ya hifadhi zile tunasema sasa hivi tanapa ina hifadhi tano zinazozalisha ziada. Lakini hifadhi ya Saadani inakuja iwe ya sita na nyingine mikumi inakuja Nyerere ishatoka imeza inazalisha pia ziada. Kwa hiyo ni kwamba hizi jitiada za wizara mali asili na utalii, jitiada za shirika hili la Tanapa kwa ujumla wake utalii unaongezeka. Mtazamaji, bila shaka umejionea namna ngiri wanavyoweza kuishi na watu katika makazi yao. Hii inapatikana Saadani pekee ambapo imekuwa ni moja ya vivutio vikubwa vinavyopatikana katika hifadhi hiyo. Mimi sina la zihada naitwa Ibrahim Kunoga. Nyuma kamera nilikuwa na Mudrik Mohamed Asante na kwa heri.
Sasa umepaki magari yote ya yule wewe. Uone unakosa pesa nyingi sana. Bana we, mimi si maisha. Ndio nakusanya pesa. Zikitimia, nizikatie. <laughs> Mtani, vipi tena? Eh? Si ulipie kwa awamu kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate Bima kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa hatimaye umalizie kulipia salio la Bima zako zote. Kiru. Mazingombo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli sana. Hii IST yangu hii nilikatia Bima kwa malipo ya awamu. Na salio lake limeishadiana tu. Ni rahisi sana. Piga nyota 150 nyota 51 rem au kwa WhatsApp tu maneno Bima Pub kwenda 0764 moja sita, sita sifuri, sita sita. Usipa kigiali kisa pesa ya bima. Aise, tumegalia uchumi. Heli baliki, chukua pesa ukalipa divansi magali ya anze kazi wana. Bima Pub, urahisi wa maisha.